বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে সকল দর্শক শ্রোতাকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা সবার সবাই জানি উন্নয়নের জন্য টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত বর্তমান সরকার দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে রূপান্তর করার ঘোষণা দিয়েছেন এবং সেই লক্ষ্যে সকল ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে আর সেই কাজটির জন্য ত্বরান্বিত করার সেই কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য এটা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়াস চলছে সুতরাং শিক্ষায় প্রযুক্তি বা প্রযুক্তির শিক্ষা এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনার জন্য আমরা স্টুডিওতে সে দুজনের একজন হলেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ওবায়দুল করিম তিনি বিজিএমই ইউনিভার্সিটির বর্তমান ভাইস চান্সেলার ইতিপূর্বে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন আরেকজন বিদগ্ধ আলোচক তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর অধ্যাপক জনাব এরেজাউল করিম আমি প্রথমে আসব অধ্যাপক ওবায়দুল করিম সাহেবের কাছে জনাব ওবায়দুল করিম সাহেব আজকে আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তির ব্যবহার কতটা প্রয়োজন প্রাণী জগতে সব প্রাণী থেকে আমরা পৃথক একটা কারণেই সেটা হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞান আছে প্রযুক্তি আছে বিজ্ঞানটা সম্পর্কে বলি আমাদের চারপাশের যে প্রাকৃতিক দুনিয়াটা আছে এটি একটি নিয়মের মধ্যে চলে সেই নিয়মটাকে অনুধাবন করে আমরা তত্ত্ব নির্মাণ করি সেই তত্ত্বকে প্রকৃতির উপর প্রয়োগ করে প্রকৃতিকে বদলাই সামাজিক জীবনটাকে বদলাই আমরা আমাদের জীবনটাকে কমফর্টেবল করে গড়ে তুলি এখন এই যে পরিবর্তন করবেন আপনি আপনার প্রযুক্তি ছাড়া পরিবর্তন করতে পারেন না ডিভাইস লাগবে গাছ থেকে ফল ছিলে মাটিতে পড়ে মাটিতে পড়া ঘটনা কারণ হচ্ছে গ্র্যাভিটেশন একটা গ্র্যাভিটেশনাল তত্ত্ব তৈরি করলাম সেই তত্ত্বটাকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে আমার লাইফটাকে কমফর্টেবল করছি তাহলে দেখেন কিভাবে পরিবর্তন করতে পারি বিজ্ঞানের তত্ত্ব লাগবে এবং প্রযুক্তি লাগবে প্রযুক্তি মানে ডিভাইস একটা যন্ত্র আমার মাটির নিচে আমি জানি গ্যাস আছে গ্যাস তুলতে হবে আমার রিগ মেশিন লাগবে এটা ধরা যায় ছোঁয়া যায় এটাকে বলা হয় বস্তুগত প্রযুক্তি আবার সেই প্রযুক্তিটাকে মেশিনটাকে চালানোর জন্য যে জ্ঞান মেশিনটাকে চালানোর জন্য যে জ্ঞান যে ধ্যান ধারণার দরকার সেটিও একটা টেকনোলজি প্রযুক্তি সেটা হচ্ছে অবস্থগত প্রযুক্তি এই দুই মিলে বিজ্ঞানের তত্ত্বটাকে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করি দুনিয়াটাকে বদলাই আমরা যে সমাজ তৈরি করেছি সমাজটা এক পাওয়া এগুত না যদি প্রযুক্তির উন্নয়ন না হতো চিন্তা করে দেখুন তো আগুনের আবিষ্কার যদি না করতে পারতাম আমরা আজকের সভ্যতায় পৌঁছতে পারতাম আগুনের আবিষ্কার কি করলো পাথরে পাথরে ঘষে আমরা আগুন একটা শক্তি শক্তির উৎসটা আবিষ্কার করলাম লোহাকে পুড়িয়ে লাঙ্গল তৈরি করতে পারলাম লাঙ্গল না হলে কৃষি সভ্যতার পত্তন হতো শুধু লাঙ্গল না চিন্তা করে দেখুন তো লাঙ্গলের সাথে সাথে এলো ডোমেস্টিকেশন অর্থাৎ মানুষ একসময় ছিল বাহুবলের উপর নির্ভরশীল সংগ্রহ করে খেত গাছপালা থেকে পশু পাশে শিকার করত কিন্তু যখন সে শক্তি আবিষ্কার করলো আগুন আবিষ্কার করলো প্রযুক্তি আবিষ্কার করলো লাঙ্গল আবিষ্কার করলো স্যাটেল করলো কৃষি সভ্যতার পত্তন হলো এরপরে দেখেন কয়লা কয়লা পড়িয়ে আমরা তেল পড়িয়ে গ্যাস পড়িয়ে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করে আমরা আজকে সমাজ এবং সভ্যতা যুগে প্রবেশ করলাম শিল্প বিপ্লব শিল্প কলকারখানা কি আপনার ইলেকট্রিসিটি ছাড়া চলবে গ্যাস ছাড়া চলবে চলবে না তো শিল্পটা কি শিল্প তো প্রযুক্তি এই প্রযুক্তি কি করলো মনে করেন আপনি ইংল্যান্ডের কথাই বলি যে প্রযুক্তির বিপ্লব শিল্প বিপ্লব শিল্প বিপ্লবটা কি করলো শিল্প বিপ্লবটা যখন জেমস ওয়াট স্টিভ ইঞ্জিন আবিষ্কার করলো মানুষের ধারণা হলো বাষ্পকে আমি শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এবং এই সেই শক্তিকে ব্যবহার করে কি করলাম আমরা কারখানা তৈরি করলাম কারখানা প্রযুক্তি এবং এই প্রযুক্তির ফলে কি হলো আগে যে সামন্ত অর্থনীতি ছিল মানুষ ভূমিদাস ছিল 
মানুষ সামন্ত প্রভু ছিল রাজা ছিল সেটা ভেঙে গেল ভূমিদাস হলো শ্রমিক সামন্ত প্রভু হয়ে গেল পুঁজিপতি এবং রাজতন্ত্র ভেঙে হলো গণতন্ত্র এই যে সামাজিক পরিবর্তন কিছুক্ষণ আগে বললেন সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন চিন্তা করে অর্থাৎ প্রযুক্তি হচ্ছে আমাদের লাইফের একেবারে মূল নিয়ন্ত্রক আমাদের জীবনে মূল নিয়ন্ত্রক আমি একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই যেমন শক্তির উৎস আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম এই যে শক্তি যত এডিশন হচ্ছে প্রথমে ছিল কয়লা তারপরে গ্যাস তারপর তেল তারপরে ইলেকট্রিসিটি এই যে শক্তি যত আমাদের এডিশন হচ্ছে সোসাইটি সোসাইটি চেঞ্জ হচ্ছে অর্থনীতি চেঞ্জ হচ্ছে আপনি যদি আজকে চিন্তা করে দেখুন আজকে যদি দুই দিনের জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ যদি ইলেকট্রিসিটির ব্যবহার ভুলে যায় তাহলে সিভিলাইজেশনের কি হবে ধুস পড়বে সুতরাং আমাদের লাইফ আসলে প্রযুক্তি নির্ভর এখন আমাদের শিক্ষা জীবন আছে অন্য উৎপাদনের বিষয় আছে আমাদের বিনোদনের জগৎ আছে সব জায়গাগুলো কিন্তু প্রযুক্তি দখল করে নিচ্ছে এই প্রযুক্তি দখল করার যে প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতার শেষ ধাপ হচ্ছে স্মার্টনেস অর্থাৎ আমার জীবনটা দেখেন একটা আরেকটা বিষয় চিন্তা করে দেখুন সেটি হচ্ছে আমরা একসময় কায়িক শ্রম শ্রম করতাম বেশি সব মানুষ কায়িক শ্রম করতে হতো খাদ্য সংগ্রহের জন্য কিন্তু সমাজ যত এগোতে লাগলো মধ্যবিত্ত আসলো তারা কায়িক শ্রম করে না তারা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম প্রয়োগ করে থাকে এই যে বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমটা আসলো প্রযুক্তি সেই সুযোগটা করে দিয়েছে প্রযুক্তি না থাকলে কিন্তু এটা সম্ভব হতো না আমরা এতক্ষণ শুনলাম ওবায়দুল করিম সাহেবের কাছে দুজনেই করিম এখন আপনার কাছ থেকে যেটি আমরা জানতে চাই সেটি হচ্ছে প্রযুক্তির প্রয়োগ করে প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে ট্যাক্সে উন্নয়ন এবং এস ডিজি যেটাকে বলে এর অর্জনের করণীয় কি বাংলাদেশের এস ডিজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যে সতেরোটি গোল রয়েছে তার মধ্যে গোল ফোর হচ্ছে কোয়ালিটি এডুকেশন গোল নাইন হচ্ছে আমাদের ইনোভেশন ইন্ডাস্ট্রি ইনোভেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং এস ডি জি এলিভেন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সাস্টেনেবল সিটি অ্যান্ড কমিউনিটি তার মানে সিটি অ্যান্ড কমিউনিটি তার মানে বোঝা যাচ্ছে এবং এস ডি জির আরেকটা ইয়ে ছিল মূল থিম ছিল আই সিটি ফর অল তার মানে সঠিক সময় আমরা যে সামনে যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বলছি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং স্মার্ট বাংলাদেশ যে কনসেপ্টটা দুইটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত দ্যাট মিন্স আমরা অলরেডি কিন্তু দুই হাজার নয় সালে দুই হাজার আট সালে বারো ডিসেম্বর যে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ঘোষণা করা হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ সেটা অলরেডি দুই হাজার একুশ সালে বর্তমান সরকার জনিত শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মানে সর্বক্ষেত্রে আমরা এই যে আপনি বলছেন সামাজিক অর্থনৈতিক বা সর্বক্ষেত্রে কিন্তু প্রযুক্তির ব্যবহার এখন এই প্রযুক্তির ব্যবহারটাকে কিভাবে আমরা আরও জনগণের কাছে সুবিধা স্মার্ট ওয়ে মানে আরও যেত সুবিধাভাবে নিতে পারি সেটাকে বলা হচ্ছে স্মার্ট ওয়ে যেটা বলা হচ্ছে স্মার্ট যেটা কনসেপ্ট বলা হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ দ্যাট মিন্স প্রযুক্তিটাকে আমরা ডিজিটাল যে প্রযুক্তি সেবাটা সেটা আমরা কিভাবে আরও জনগণের কাছে যাতে পৌঁছে দিতে পারি যেমন আপনার ধরেন এখন আমি স্যার একটু আগে বলছিলেন যে আমি বাসা যে আমি বাসা দিয়ে আমি একটা সময় আসবে আমি এখান থেকে আমি হয়তো অফিসে চলে গেছে আমার কাপড় ওয়াশ করা দরকার আমার মেশিন দিয়ে আমার কাপড় অলরেডি আছে এরকম যে আমি মেশিন দিয়ে আমি ওয়াশিং মেশিন থেকে কন্ট্রোল করবো আমার বাসায় রোবট থাকবে রোবট সে কাপড়টাকে কি করবে সেটা আমার ওয়াশ শুকানোর জন্য ব্যবস্থা থাকবে আমার জীবনযাত্রাকে সহজভাবে করা তাহলে আমাদের করণীয় হচ্ছে যে আমাদের অলরেডি কিন্তু সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে আপনারা দেখেছেন যে সামনে যে স্মার্ট বাংলাদেশ বলা হচ্ছে প্রযুক্তির যে ডিজিটাল বাংলাদেশের পরে আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আমাদের তরুণ সমাজ ছয় কোটির উপর তরুণ তাদেরকে প্রযুক্তির মাধ্যমে স্কিল করা হচ্ছে বিভিন্ন আইসিটি কোর্সের মাধ্যমে এই জায়গাটাই আসলে আমাদের জানা বেশি দরকার সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি যে আলটিমেটলি একজন ডাক্তার যদি সৃষ্টি করতে হয় লেখাপড়া ডাক্তারই পড়বে কেমিস্ট্রি পড়তে হয় কেমিস্ট হতে গেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেলে কেমিস্ট্রি ইত্যাদি ইত্যাদি সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো পড়তে হয় পণ্ডিত হতে গেলে সেখানে আর্টস পড়তে হয় তো সুতরাং এখন এই যে আপনার যেটি বলতেছেন যে স্মার্ট বাংলাদেশ বা প্রযুক্তি এই প্রযুক্তিটা আমাদের মধ্যে সাধারণের মধ্যে আসতে হবে একাডেমিক্যালি এবং সেটা কিভাবে সম্ভব সেটা আপনাদের হচ্ছে কিনা সরকার সে ব্যাপারে কতটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে আপনি মনে করেন সরকার আমি তো মনে করি যে সরকার সঠিক পরিকল্পনাটি নিয়েছে আমরা যে দুই হাজার একুশ সালে আমরা বলে বলছি যে দুই হাজার একুশ ডিজিটাল বাংলাদেশ অলরেডি আমরা অর্জন করেছি এবার সামনে যে স্মার্ট বাংলাদেশ একটি টাস্ক ফোর্স হয়েছে 
ওখানে কি করণীয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কিন্তু অলরেডি দেওয়া আছে যে ইনোভেশন কি কি আপনার মন্ত্রণালয়ে কি কি ইনোভেটিভ করা যায় যেমন আমরা প্রতি বছর দেখি যে জেলা প্রশাসনের অধীনে কিছু ইনোভেশনের শোকেসিং থাকে সেখানে আমরা নিজেরা জাজ থাকি বিভিন্ন ওইখানকার কর্মকর্তাদেরকে কিন্তু দেওয়া হয় যে তারা নতুন নতুন কি উদ্বোধন করতে পারে কাজটা কি সহজ করার জন্য তাদের যে সরকারি কাজগুলো যেমন আপনার বলে যে ই নথি ই গভর্নমেন্ট যে ই নথি করা হয়েছে এই ধরনের কাজগুলো যাতে আরও ভাবে সহজভাবে করা যায় যে ইনোভেশন শোকেসিং করা হয় তেমনিভাবে সরকার যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে আমরা যেগুলো জানি যে সামনে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে যেটাকে সহজীকরণ করা হচ্ছে কিভাবে আরও সকল মন্ত্রণালয়কে কিন্তু একটা আমি কিছুদিন আগে দেখেছি সকল মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছে যে স্মার্ট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের ইনোভেটিভ কাজগুলি করা যায় তার মানে নতুন নতুন অলরেডি ইনোভেশন শোকেসিং হচ্ছে বা আমাদের এই যে কাজগুলি কিন্তু হচ্ছে অলরেডি এবং আমরা সঠিক পরিকল্পনা যেমন আমরা বলা হচ্ছে যে আমি এই এক্সাম্পলটা বলি রিসেন্টলি কয়েকটা ইয়াতেই যখন এই ক্ষেত্রে আসে আমাদের এক দিনমজুর সে রাজমিস্ত্রি থেকে সে এখন মাসে ফ্রিলান্সিং করে প্রায় তিন লাখ টাকা মাসে ইনকাম করে সে নিজে বাড়ি করে তিন লাখ টাকা মাসে ইনকাম করে সে নিজে বাড়ি করেছে মার্কেট করেছে কৃষি চাষাবাদের জমি করেছে কেন সে একটা নর্মাল কিছু জ্ঞান ছিল তাকে সঠিক সে আউটসোর্সিং ইন্টারনেটে গিয়ে কিন্তু সে কিভাবে ইনকাম বাড়বে নিজের মেধাটাকে কাজে লাগিয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আবার আসবো আপনার কাছে আমি এবার আবার আপনার কাছে এসছি স্মার্ট বাংলাদেশ এই যে স্মার্ট বাংলাদেশ এটা বিষয়টা বলতে স্মার্ট বাংলাদেশ বা স্মার্ট যে কোনো কান্ট্রি স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে কি কি বুঝে আপনি যদি একটু সংক্ষেপ করেন এবং এটা অর্জন করা কি পাঁচটা চাহিদা আছে অন্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান এই পাঁচটা কাজ যদি ইন্টারনেট বেসড কম্পিউটার বেসড কাজকর্ম শুরু হয় এবং আমাদের জীবনটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করে তাহলে সেটাকে আমি স্মার্টনেস বা স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলবো আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ধরেন শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু কম্পিউটারাইজেশন হয়ে গেছে আমাদের এই যে কত কোভিডের সময় আমরা সেই কথাটাই বিষয়টা আমরা আসলে পাবলিক বা শ্রোতাদেরকে আপনাদের বলার জন্য আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনার এই স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্টনেসটা আপনি কোথার থেকে আমি যেটা একাডেমিকালি বলছিলাম সেটা গিয়ে ছাত্র স্কুল কলেজ থেকে আরম্ভ হবে কিনা সেখানে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বা গ্রহণ করছে কিনা অবশ্যই না সেটা এখনো আপনি যে অর্থে বলছেন সেই অর্থে কিন্তু দেখেন প্রযুক্তির উন্নয়নটা বা এই কম্পিউটারাইজেশন বা ইন্টারনেটের যুগটা দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে আজকে যে টেকনোলজিটা আপনার সামনে প্রযুক্তি বেস শিক্ষা আমাদের আরম্ভ হয়েছে কি আরম্ভ হয়েছে অবশ্যই আরম্ভ হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে এটা প্রসারিত হচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু যে জিনিসটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন প্রযুক্তি এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে আপনি যে প্রযুক্তিটা এখন আপনার অ্যাভেলেবেল সেটা আঠারো মাস বা ছয় মাস বা দশ মাসের মধ্যে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেটা অবসলেট হয়ে যাচ্ছে ফলে এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তন তৈরি আছে উনি ভালো বলতে পারবেন উইলবার্ট মুরের তত্ত্ব যে আঠারো মাসে যে কোনো প্রযুক্তি ডাবল তার দ্বিগুণ শক্তিতে আবির্ভূত হয় কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আঠারো মাস লাগে না তার আগে ছয় মাস তিন মাসেও কিন্তু প্রযুক্তি এত উন্নত হয়ে যায় যে আগেরটা অবসলেট হয়ে যায় তো আমাদের দেশে এই সমস্যাকে অ্যাড্রেস করবার করতে হবে কারণ আমাদের প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন হচ্ছে সেটার সঙ্গে এডুকেশনাল সেক্টর গুলো কতটুকু অ্যাটাচ করে সেটাকে আয়ত্ত করে নিতে পারে এটাকে কনজিউম করে নিতে পারে সেটা একটা বড় বিষয় হচ্ছে যেমন আমি একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বলি আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনো প্রচুর ছাত্র ছাত্রী আছে যারা ইলেকট্রনিক বই অভ্যস্ত না পিডিএফ ফরম্যাটের বইতে অভ্যস্ত না কেন অভ্যস্ত না তাদের কাছে মনে হয় যে যে কাগজে কলমের যে বই কাগজের যে বই আছে সেই বইটা যতটুকু আমার স্বাচ্ছন্দ্য করি পড়তে ইলেকট্রনিক ফরম্যাটে করি না কারণটা কি কারণটা হচ্ছে কি আমি কন্ডিশন আমার লাইফটা কন্ডিশন আগের সিস্টেমে সেই সিস্টেম থেকে আমি নতুন প্রযুক্তি সিস্টেমে যদি আমাকে সুইচ ওভার করতে হয় তাহলে একটা সময় লাগে যেটাকে আমরা অনেক সময় জেনারেশন গ্যাপ বলি আমার জেনারেশন বই পড়তে অভ্যস্ত এই জেনারেশন ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে অভ্যস্ত এই গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে এটাকে অ্যাডজাস্ট করবেন কিভাবে টেকনোলজি আসছে যেমন ভার্চুয়াল টেকনোলজি আমি বলি ভার্চুয়াল টেকনোলজি ইটস ইটস টু বি রিয়াল এটাকে মনে হবে রিয়াল বাট ইট ইজ নট রিয়াল এটা বাস্তব না আপনার গগলসের মতো একটা ডিভাইস থাকবে হাতে গ্লোভস থাকবে আপনি তখন বই 
আজকে যে বই পড়ছি আমি একটা কাগজে কলমের বই ঠিক সেরকম বই পড়বার মতো যদি একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা যায় তাহলে আমার কাছে কিন্তু আগের বই পড়ার যে সিস্টেমের সঙ্গে আমি ইয়েতে ছিলাম এক কাস্টম ছিলাম সেটাতে আমি ফিরে আসব তখন এটা হচ্ছে তো সুতরাং আমার প্রযুক্তির সঙ্গে আমাকে তাল রেখে চলতে হবে আমি আগেই বলেছি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি হাত ধরাধরি করে চলে এই হাত ধরাধরিটা আমার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তির উন্নয়নটা হাত ধরাধরি করে চলতে হবে থ্যাংক ইউ আমি আবার আসবো আপনার কাছে এবার আবার আপনার কাছে এসছি ইতিমধ্যে বাংলাদেশ আপনার কাছে এসছি ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার ই গভর্নেন্স ই কমার্স এবং ই ব্যাংকিং অর্জন করেছেন বলে বলা হয় এগুলো সম্পর্কে আপনি যদি কিছু বলেন আচ্ছা ই গভর্নমেন্টস আমি প্রথমে আসি ই গভর্নমেন্টসটা হচ্ছে যে আমি জানি যে আমরা আমাদের যে লোকাল যেটা ইয়ে রয়েছে যেমন আমরা ইউনিয়ন থেকে বলি তার ইউনিয়নের পরে আসে যে উপজেলা উপজেলা থেকে জেলা তারপর হচ্ছে বিভাগীয় এই যে একটা সিকোয়েন্স আগেগুলো আমাদের মেনুয়ালে কাজ হতো এখন হচ্ছে যে টোটালি মানে এই সকল যে সরকারি যে প্রশাসনের সবগুলি ইউনিয়ন থেকে বিভাগ পর্যন্ত সকলগুলি যখন টোটাল ডিজিটাল পদ্ধতিতে হবে সেটাই হচ্ছে ই গভর্নমেন্টস অলরেডি সরকার কিন্তু দুই হাজার নয় সাল থেকে এটি উদ্যোগ নিয়েছে আমরা জানি যে ই গভর্নমেন্টস হ্যাঁ যেমন আমরা ই গভর্নমেন্টস হচ্ছে ইটা কি সেটাই বলতে যাচ্ছি গভর্নমেন্টসে যেটা যেটা সেটি করছে টোটাল মেনুয়াল কোনো কাজ হবে না সেটা পেপারলেস ওয়ার্ক আমরা জানি এখন ই নথি ই নথি দিয়ে প্রায় এগারো হাজার ই নথি কিন্তু এখন করা হয় আমরা জানি যে পাঁচ হাজার অধিক ডিজিটাল সেন্টার করা হয়েছে ইউনিয়ন পর্যায়ে সেখান থেকে প্রায় দুশোটির অতি কিন্তু সেবা পাচ্ছে জনগণ পঁয়ত্রিশ হাজার উপর কিন্তু তারা কি ওয়েবসাইট ওয়েব পোর্টাল করা হয়েছে যেটির মাধ্যমে টোটাল ইউনিয়ন থেকে বিভাগ পর্যন্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে যাতে আমরা কাজগুলি সহজভাবে পেপারলেস বলা হচ্ছে এমন এখন আপনারা দেখবেন একজন অফিসার সচিব তিনি কোনো কারণে বিদেশ চলে গেলেন ছুটিতে কোনো একটা প্রোগ্রামে এখন তার ফাইলটা সাইন করা দরকার তিনি কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে ওই যে দেশে গেছেন ওইখান থেকে সেটা অ্যাপ্রুভ করে দিচ্ছে সেটাও কিন্তু একটা কাজ ই গভর্নমেন্টস এই যে ই টেন্ডারিং বলছি আমরা ই টেন্ডারিং হচ্ছে এখন কিন্তু এটা হচ্ছে একটা ই গভর্নমেন্টসের একটা পার্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দু হাজার একচল্লিশের রূপকল্প যেটি ঘোষণা করেছেন গুরুত্ব ও তার অবদান আলোচনা করবেন সংক্ষেপে আমরা তো আমাদের বাংলাদেশের নাগরিক আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক যত চাহিদা আছে সব চাহিদাগুলো যখন আমার প্রযুক্তির মাধ্যমে সরবরাহ হবে এবং আমার যে কায়িক শ্রমটা কমে আসবে আমার পক্ষে মেশিন বা কম্পিউটার বা প্রযুক্তি যখন কাজগুলো সম্পন্ন করবে তখন সেটা হবে প্রযু যথাযথভাবে বা স্মার্ট বাংলাদেশ এখন এই স্মার্ট বাংলাদেশ করার জন্য আমি একটা সহজ উদাহরণ দিই স্মার্ট ওয়াচ স্মার্ট ওয়াচ যেমন আমার হাতেও একটা ঘড়ি আছে সেটা স্মার্ট ওয়াচ কি করে মনিটর করে আমার ব্লাড প্রেশার কত কি মনিটর করে আমার সুগার এখন সুগার লেভেল অনেক সময় মনিটর করে কিংবা আমার হার্টের অবস্থাকে সেটা মনিটর করে তাহলে এই কিভাবে মনিটর করে সেন্সার আছে দেখ যেমন ধরেন আমরা জ্ঞান অর্জন করি পাঁচটা ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় দিয়ে চোখ কান নাক ত্বক জীব এর বাইরেও মেশিনেরও কতগুলো সেন্সর সেন্সরি অর্গান থাকতে পারে সেন্সর থাকতে পারে যা দিয়ে সে সেন্স করে জ্ঞানটা নেয় আমাকে ইনফরমেশনটা দেয় দেখেন আমি বলি এই সোসাইটিকে অনেক সময় বলা হয় ইনফরমেশন সোসাইটি আপনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন একটা লাল বাতি জ্বলি উঠল তার অর্থ কি আপনাকে থামতে বলা হচ্ছে কিন্তু লালের অন্য অর্থ তো হতে পারে লালের অর্থ হতে পারে বিপ্লব লালের অর্থ হতে পারে রেগে আছেন আপনি কিন্তু লালের সঙ্গে এটা হচ্ছে ডেটা যখন মিনিং অ্যাড করছেন তখন সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন আমাদের সোসাইটিতে স্মার্ট বাংলাদেশ মানে সমস্ত ইনফরমেশন আমাকে দেবে আমার এই যে স্মার্ট ওয়াচ আমাকে ইনফরমেশন দিচ্ছে আপনি এখন আপনার প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে এইটা শিক্ষার ক্ষেত্র আমাকে ফিট করবে স্পুন ফিডিং এর মতো আমাকে শিক্ষা আমি যেখানেই বেরোবো আর যা আসে পাশে সব কিছু যে আমাকে একটা লেসন দিবে ইনফরমেশন দিবে সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু দিবে সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমার আচার আচরণ আমার প্রাত্যাহিক জীবনযাত্রা লাইফ স্টাইলকে ডিটারমিন করবে ধন্যবাদ ডক্টর ওয়াহিদুল করিম সাহেব আপনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে খুব ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়গুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন ধন্যবাদ জনাব করিম সাহেব আপনি অত্যন্ত ভালোভাবে যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো বলেছেন 
আসলে বিষয়টা তো আমাদের দেশের জন্য সাধারণের জন্য অত্যন্ত নতুন এই বিষয়গুলো এই কথাগুলো আমরা অতীতে তো আগে অতীতে শুনি নাই তো সুতরাং স্মার্ট বাংলাদেশ যেমন ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা যখন জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করলেন তখন সবাই হাসতেছিল বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের নেতা যারা আছে তারাও এটা নিয়ে হাসতেছিল এটা কি আবার কিন্তু সেটা উনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দেখেছে বিনির্মাণ করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে এটি কতখানি সম্ভব এবং এটা মানুষের জীবনযাত্রাকে দৈনন্দিন জীবনকে কতখানি সহজতর করে তোলে এবারে তিনি ঘোষণা করেছেন যে স্মার্ট বাংলাদেশ এবার আর খুব একটা হাসতেছে না তার বিষয়টা অনেকে বুঝতেছে না যে এই স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে আবার বর্তমান সরকার প্রধান বা জননেত্রী শেখ হাসিনা কি বুঝাইতে চাচ্ছেন সেটি আজকে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সর্বত্র পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে পড়া রাখার মাধ্যমে কারিকুলামের মাধ্যমে সেই প্রযুক্তির ব্যবহারটা শিখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে টোটাল জাতিটা সেই প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশ গড়ার বিষয়টি শিখ শিখতে পারে এবং শিক্ষার কার্যক্রমটা চলতেছে যেটা আমরা আমাদের মতো অনেক শিক্ষিত লোক আপনাদের কলেজ ইউনিভার্সিটি অনেক টিচাররাও এখনো বিষয়টাকে খুব আত্মস্ত করতে পারে না নানা রকমের সমালোচনা করে তো এই সমালোচনার বিষয়টাও অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্দেশন হবে এবং আমরা বুঝতে পারব যে এই স্মার্ট বাংলাদেশ কত দ্রুত এই সরকারের আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্ব করে উঠছে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এতক্ষণ আপনারা দুজন বিতর্ক করব যে এই স্মার্ট বাংলাদেশ প্রযুক্তির বাংলাদেশ প্রযুক্তির শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষায় প্রযুক্তির এর উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশ স্মার্ট বাংলাদেশের যে ধারণা সেটিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম স্বয়ং সম্পন্ন সর্বদিক থেকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আসুন সবাই আমরা কোনো রকমের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে সরকারকে সরকারের ভালো কাজগুলোর প্রতি আমরা সমর্থন জানাই দুর্নীতিকে না বলি এবং আমাদের সমাজ বিনির্মাণে আমরা প্রত্যেকেই যার যার সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন জয় বাংলা জয় বন্ধু